এখন আমরা দেখব সেল ওয়াল ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট মেমব্রেন এটা একমাত্র আমরা প্ল্যান্টের ক্ষেত্রেই দেখতে পাবো এটা প্রথম কে ডিসকভার করছিল আমি ভিডিও স্টার্টেই বলছিলাম হলো রবার্ট হুক যে সেলটা ডিসকভার করছিল যার নাম দিয়েছিল সেল একটা কর্কের থেকে আবিষ্কার করছিল এই জন্য রবার্ট হুকের ধারণা প্লাস সায়েন্টিস্টদের মনে মহলের ধারণা যে রবার্ট হুক কিন্তু মেনলি সেল ওয়ালটাই ডিসকভার করছিল সেটা তখন কিন্তু রবার্ট হুক তেমন জানতো না মেনলি তারা রবার্ট হুক কিন্তু সেল ওয়াল ডিসকভার করে ইন সিক্সটিন তার মানে কি সেল ওয়াল ইন প্রেজেন্ট ইন প্ল্যান্ট সেল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ব্যাকটেরিয়া অর ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফানজাই ঠিক আছে এই এটা একটা অ্যাডিশনাল লেয়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে একটা অ্যাডিশনাল লেয়ার ইট ইজ অ্যান অ্যাডিশনাল লেয়ার অর অ্যাডিশনাল প্রোটেকটিভ লেয়ার অর অ্যাডিশনাল ওয়াল প্রেজেন্ট আউটসাইড দ্য প্লাজমা মেমেন ইন কেস অফ প্ল্যান্ট সেল অর ইন কেস অফ ব্যাকটেরিয়া বা ইন কেস অফ ফানজাই সেল ওয়াল একটা থিক নন লিভিং রিজিড পারমেবল মেমব্রেন কি একটা ঠিক মোটা সেল মেমব্রেনের মতো থিন ছিল না সেল ওয়াল একটা ঠিক নন লিভিং রিজিড আর পারমিয়েবল মেমব্রেন যে স্যার এগুলো কেন হতে লাগলো কারণ প্ল্যান কিন্তু অনেক বেশি মানে অ্যাটমসফিয়ারে থাকে প্ল্যান কিন্তু লোকোমোশন করতে পারে না প্ল্যান্ট মুভমেন্ট করতে পারে কিন্তু লোকোমোশন করতে পারে না কারণ তারা জায়গা পরিবর্তন করতে পারে না এই জন্য বিভিন্ন ধরনের যে মানে হাই উইন্ড বিভিন্ন ধরনের টেম্পারেচার বা অ্যাটমসফিয়ারিক যে রেগুলেশন বা মশ্চার এরা প্ল্যান্টের উপর টার্গেট করে এই জন্য প্ল্যান্ট তো নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা ডেস্ট্রয় হয়ে যেতে পারে এই জন্য নেচার বা ভগবান ওদেরকে একটা এক্সট্রা সাপোর্টিভ লেয়ার দিয়েছে যেটাকে বলা হয় সেল ওয়াল খুব রিজিড একটা সাপোর্টিভ লেয়ার কারণ ইট প্রোভাইড স্ট্রাকচারাল স্ট্রেংথ অফ দ্য প্ল্যান সেল ইট প্রোভাইড স্ট্রাকচারাল স্ট্রেংথ টু দ্য প্ল্যান সেল বোঝা গেল কারণ সেল ওয়াল প্ল্যান সেলকে একটা এক্সট্রা সাপোর্ট দিচ্ছে একটা এক্সট্রা রিজিডিটি দিচ্ছে একটা এক্সট্রা স্ট্রেংথ দিচ্ছে যাতে প্ল্যান্ট ওই পার্টিকুলার সারাউন্ডিংসে সার্ভাইভ করতে পারে ওই পার্টিকুলার সারাউন্ডিংসে সার্ভাইভ করতে পারে একটা অ্যাডিশনাল লেয়ার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে সেল মেমব্রেনও আছে সেল ওয়ালও আছে কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে শুধু সেল মেমব্রেন আছে একটা ডেলিকেট মেমব্রেন আছে শুধু ঠিক আছে এই জন্য সেল মেমব্রেনটা একটা টাফ সেল যেটা প্ল্যান্টকে একটা স্ট্রেংথ প্রোভাইড করে যাতে একটা পার্টিকুলার সারাউন্ডিংসে প্ল্যান্ট প্ল্যান্ট সার্ভাইভ করতে পারবে ঠিক আছে এটা সেলুলোজ নামক এক ধরনের কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি হয় সেলুলোজ নামক এক ধরনের কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি হয় যেটা প্ল্যান্টকে এক্সট্রা সাপোর্ট দেয় সেলওয়ালকে একটা এক্সট্রা ডিজিটি দেয় এটা একটা নন লিভিং পার্ট এটা একটা নন লিভিং পার্ট সেলওয়াল বুঝতে পারলাম এটা ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে দেখতে পারবো ফানজার ক্ষেত্রে দেখতে পারবো প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে দেখতে পারবো ঠিক আছে বুঝতে পারলাম এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এটা তিনটা মেনলি পার্ট আমি তাও বলে দিচ্ছি এটা জানা মানে জানা উচিত না একটা প্রাইমারি সেল ওয়াল একটা সেকেন্ডারি সেল ওয়াল একটা মিডল ল্যামেলা একটা প্রাইমারি সেল ওয়াল একটা মিড সেকেন্ডারি সেল ওয়াল একটা মিডল ল্যামেলা তিনটা পার্ট ঠিক আছে পরবর্তীকালে আমরা দেখবো এটা এখন জানার বিষয় না ঠিক আছে তাহলে সেল ওয়ালটা বোঝা গেল জিনিসটা কি একটা আউটার সেল মেমব্রেন আউটার সেল মেমব্রেনের বাইরে একটা লেয়ার থাকে যে লেয়ারটা একটা টাফ নন লিভিং পারমেবল মেমব্রেন নট ডেলিকেট ডেলিকেট কিন্তু না ঠিক হবে ওটাকে আমরা কি বলবো সেল ওয়াল বলবো একটা অ্যাডিশনাল লেয়ার ইন কেস অফ প্ল্যান সেল ইন কেস অফ প্ল্যান সেল ঠিক আছে বুঝে গেল তাহলে সেল ওয়ালটা কি এবার সেল ওয়ালটা আবার আবার ছবির মাধ্যমে সেল ওয়ালটা দেখে নেয় তোরা তারা তোরা বুঝতে পারবি আমি সেল ছবিগুলো দিচ্ছি এই জন্যই যে তোরা বুঝতে পারিস যাতে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারিস যে জিনিসগুলো কেমন হতে পারে কারণ এইটা মানে অনলাইন ক্লাস নিয়ে বা ইসে নিয়ে অফলাইন ক্লাস নিয়ে বোঝা যাবে না এটা তোদের ধারণা দরকার কারণ ক্লাস এইটের সিলেবাসে সেল চ্যাপ্টারটা যেমনভাবে আছে তোদের অনেক সময় মাথার অ্যান্টেনা নাও ক্যাচ করতে পারে কিন্তু যতটা আমি পারবো ক্যাচ করানোর চেষ্টা করব ওকে স্টুডেন্টস দেখ প্রত্যেকটা সেল এই যে প্রত্যেকটা এটা অ্যানিমাল সেল দেখ অ্যানিমাল সেলের প্রত্যেকটা জায়গায় দেখ প্রত্যেকটা বাউন্ডারিতে সেল ওয়াল আছে মানে সেল ওয়ালটাকে স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে স্ট্রাকচারালি আর যেগুলো সবুজ কালার দেখতে পাচ্ছে ওগুলো সব টোলো প্লাস্ট তার মানে এরকম একটা অ্যানিমাল সেলের গঠন দেখ বাইরের দিকে যে লেয়ারটা আউটার প্রোডাক্টিভ লেয়ারটা সেটা হলো সেল ওয়াল তার মানে কতটা থিক দেখতে পাচ্ছিস কতটা থিক আর সেল মেমব্রেনটা যেটা ভিতরে একটা একটা আউটার মেমব্রেন মানে সেল ওয়ালের পরের মেমব্রেনটা সেটা সেল মেমব্রেনটা কতটা থিম এরকম একটা গঠন হবে সেলের ওয়ালের এরকম একটা গঠন হবে দেখ একটা পাতাকে অনেকগুলো সেলে ভাগ করা হয়েছে যেহেতু একটা একটা ফ্লিফ অনেকগুলো সেল দিয়ে তৈরি হয় আবার আবার সেল ওয়ালকে জুম করে দেখানো হচ্ছে সেল ওয়ালের কতগুলো লেয়ার কতগুলো মোটা আবার তার থেকে আরও জুম করে দেখা গেছে যে কিছু কিছু সেলুলোজ
তাহলে একটু দেখে নিস ব্যাপারটা এখন আমরা দেখতে পারবো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট অর্গানেল যেটাকে আমরা প্লাস্টিড বলবো কি বলবো প্লাস্টিড প্লাস্টিড প্রথম বিজ্ঞানী সায়েন্টিস্ট হেকেল দেখছিল প্রথম হেকেল দেখছিল হেকেল হেকেল দেখছিল মানে ইন এইটিন সিক্সটি বা এইটিন আমার ঠিক মনে পড়ছে না সালটা মেনলি কিন্তু এই হেকেল প্রথম ডিসকভার করছিল এটা একটা স্ফেরিক্যাল মানে ডিসকয়ডাল শেপ স্ফেরিক্যাল অনেকটা স্ফেরিক্যাল এরকম ডিসকয়ডাল শেপ অনেক এরকম শেপ পরবর্তীকালে আমি তোমাদের ছবির মাধ্যমে দেখাচ্ছি এটা কি হবে এটা ডাবল এটাও কিন্তু ডাবল মেমব্রেন লাইক স্ট্রাকচার মানে ডাবল মেমব্রেন দিয়ে এই অর্গানাইজটা তৈরি হয় এটা শুধু আমি প্ল্যান সেলের ক্ষেত্রে দেখতে পাবো এটা কিন্তু কোনো প্রো ক্যারিয়ার্স বা কোনো ফানজাই বা কোনো এনিম্যাল সেলের ক্ষেত্রে এটা দেখা যাবে না বোঝা গেল এটা একটা ইম্পর্টেন্ট অর্গানেলস ইন কেস অফ অনলি প্ল্যান সেল অনলি প্ল্যান সেলের মধ্যে দেখতে পারবো কিন্তু আমাদের যেই প্লাস্টিকটা আমাদের সিলেবাসে আছে সেটা হলো ক্লোরোপ্লাস্ট যেটা গ্রিন কালার পিগমেন্ট যার মধ্যে ক্লোরোফিল নামক যার মধ্যে ক্লোরোফিল নামক অ্যান্ড একটা গ্রিন পিগমেন্ট আছে ক্লোরোফিল আমরা ছোটোবেলার থেকে পড়ে আসছি ফটোসিনথিসিস প্রসেসের মাধ্যমে প্ল্যান খাবার তৈরি করে তার মানে কি কার্বন ডাইঅক্সাইড তারপরে ওয়াটার প্লাস ক্লোরোফিল তারপর সানলাইটের মাধ্যমে গ্লুকোস ওয়াটার আর আমার অক্সিজেন তৈরি করে এইটা তৈরি করে এটা হলো ফটোসিনথিসিস প্রসেস মানে উইথ দ্য হেল্প অফ ক্লোরোপ্লাস মানে প্ল্যান্ট প্রডিউস ফুড তার মানে কি এই ক্লোরোপ্লাস না থাকলে কিন্তু প্ল্যান্ট কিন্তু এই সানলাইটটা ট্র্যাপ করতে পারতো না কারণ ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে এমন কিছু কিছু ভালো মানে এমন কিছু কিছু ম্যাজিক্যাল বা মেশিনারি আছে যেই মেশিনারির মাধ্যমে ওরা সানলাইটের থেকে ফোটন পিগমেন্টগুলো ক্যারি করে ফটোসিসিস ফটোসিনথিসিস প্রসেসকে কন্টিনিউ করে তাহলে ক্লোরো ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে গ্রিন পিগমেন্ট ক্লোরোফিল আছে যার মাধ্যমে ফটোসিনথিসিস হয় যা মানে আমরা প্ল্যান্টের মধ্যে যা যা গ্রিন কালার দেখবো তাদের মধ্যে কি ক্লোরোফিল নামক এক ধরনের প্লাস্টিক আছে কি দেখতে পারবো ক্লোরোফিল এক ধরনের প্লাস্টিক মানে ক্লোরোফিন পিগমেন্ট প্লাস্টিক ঠিক আছে যে যেটাকে বলা হয় ক্লোরোপ্লাস্ট মানে যেই যেই প্লাস্টিকটা ক্লোরোফিল নামক মানে পিগমেন্ট প্রোভাইড করে তাদেরকে আমরা বলি ক্লোরোপ্লাস্ট তাছাড়াও আরও দুটো প্লাস্টিক আমাদের জানতে হবে একটা হলো লিউকোপ্লাস্ট একটা হলো লিউকোপ্লাস্ট একটা ক্রোমোপ্লাস্ট বোঝা গেল যে স্যার লিউকোপ্লাস্ট আর ক্রোমোপ্লাস্ট কি বলে দিচ্ছি এমন প্লাস্টিক যেই প্লাস্টিক বিভিন্ন ধরনের কালার 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 হয় যেরকম মেনলি ইয়েলো কালার বা রেডিশ কালার বা ব্লু ব্লু কালার এই কালার এই এই কালারগুলো আমরা কোথায় কোথায় দেখতে পাবো ফ্লাওয়ার বা ফ্রুটে দেখতে পাবো না ফ্লাওয়ার ফ্রুটে আমরা বেশিরভাগ অন্য অন্য কালার দেখতে পাই না এই কালারগুলো কি ক্রোমোপ্লাস্ট মানে আদার দেন গ্রিন পিগমেন্ট মানে গ্রিন পিগমেন্ট ছাড়া যে কোনো কালার যদি আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে কি কোন ধরনের প্লাস্টিক আছে তার মধ্যে ক্রোমোপ্লাস্ট আছে তার মধ্যে কোন প্লাস্ট আছে ক্রোমোপ্লাস্ট মানে দিস প্লাস্টিক আর ইয়েলো অর রেডিস অর আদার কালার মানে অ্যান্ড প্রেজেন্ট ইন ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড ফ্রুটস প্রেজেন্ট ইন ফ্লাওয়ার অ্যান্ড ফ্রুটস তাদের মধ্যে আমরা কি দেখতে পারবো ক্রোমোপ্লাস্ট দেখতে পারবো ঠিক আছে ঠিক আছে যারা গ্রিন তারা তাদের মধ্যে তো দেখতেই পেলাম ক্লোরোপ্লাস্ট দেখতে পারবো আরেকটা আছে হলো লিউকোপ্লাস্ট স্যার কোথায় লিউকোপ্লাস্ট দেখতে পাবো লিউকোপ্লাস্ট আমরা রুটে দেখতে পাবো মেনলি রুট রুট কালার লেস হয় না অনেকটা কালার লেস হয় এরা কি করে এরা মেনলি এরা মেনলি স্টার্চ বা প্রোটিন বা লিপিড স্টোর করে রাখতে পারে নিজের বডির মধ্যে স্টোর করে এরা কালার লেস হয় বলে এদের নাম লিউকো লিউকো মানে হোয়াইট কালার লেস এই জন্য এই এই প্লাস্টিককে বলা হয় লিউকোপ্লাস্ট কি বলা হয় লিউকোপ্লাস্ট ঠিক আছে বুঝতে পারলাম এই তাহলে তাহলে আমাদের তিন ধরনের প্লাস্টিক হলো কিন্তু আমাদের মেনলি আমাদের সিলেবাসে জানতে হবে ক্লোরোপ্লাস্ট ক্লোরোফিল পিগমেন্ট কন্টেন্ট করে কারণ এটা ফটোসিনথিসিস প্রসেসে হেল্প করে বোঝা গেল কারণ এদেরকে আমরা কোথায় দেখতে পারবো প্ল্যান সেলের ক্ষেত্রে দেখতে পারবো বোঝা গেল কারণ প্ল্যান সেল কন্টেন্টস ওনলি প্লাস্টিক অর্গানেলস কারণ এরাই কিন্তু ফটোসিনথিসিস প্রসেসে অংশগ্রহণ করে কারণ দে আর দ্য অটোট্রপিক অর্গানিজম তারাই কিন্তু ফটোসিনথিসিস প্রসেস তৈরি করে খাবার বানাচ্ছে আমরা কিন্তু নির্ভরশীল আমরা কিন্তু অটোট্রপিক নই এই জন্য আমাদের বডির মধ্যে অ্যানিমাল সেলের বডির মধ্যে প্লাস্টিক দেওয়া হয়নি নেচার বা গড় দেয়নি ওকে বোঝা গেল বুঝতে পারলাম আবার তাহলে আবার ঠিক মতো প্লাস্টিক ছবিটা আমি দেখাচ্ছি প্লাস্টিক ছবিটা দেখে নেই কীরকম প্লাস্টিক হতে পারে বা ক্লোরোপ্লাস্ট কীরকম হতে পারে মেনলি ক্লোরোপ্লাস্টিক ওদের দেখাচ্ছি ওকে এই সেই ক্লোরোপ্লাস্ট যার মাধ্যমে প্ল্যান্ট মানে অটোট্রপিক অর্গানিজম নিজের বডির মধ্যে ফটোসিনথিসিস প্রসেসকে কন্টিনিউ করছে এই পটো এই এই যে ক্লোরোপ্লাস্ট দেখতে পাচ্ছি না গ্রিন কালার তাহলে এই সেই ক্লোরোপ্লাস্ট যে আমার সানলাইট থেকে ফোটন পিগমেন্টটাকে ট্র্যাপ করে আমার
আমি একটা ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন দেখতেই পাচ্ছি এরকম তো আর একটা ক্লোরোপ্লাস্টে যদি গঠন দেখতে চাই তাহলে এরকম ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন দেখতে পাবো এদের এরকম সিম্পল একটা ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন ওকে তো তোরা দেখে নে ব্যাপারটাকে জাজ করে নে কীভাবে হতে পারে একটা স্ট্রাকচার যেহেতু এটা টিপিক্যাল একটা টু ডি ছবি সেরকম থ্রি ডি তোদের দেখাতে পারছি না থ্রি ডি দেখাতে হলে আমাকে অনেক বড় একটা ভিডিও বানাতে হবে ওরকমভাবে ভিডিও হয় না থ্রি ডি ঠিক আছে যেহেতু আমার কাছে কম্পিউটারের মুহূর্তে নেই তো এটা হলো টু ডি ছবি সেহেতু টু ডি ছবিকে ঠিকমতো অ্যানালাইজ কর তাহলে আমি যখন সামনাসামনি হবো সামনাসামনি তোদেরকে বোঝাবো তো আরও ভালো মতো বোঝাতে পারবো ওকে এখন আমরা দেখবো ভ্যাকুলস লাস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট একটা ফ্লুইড ফিল্ড স্পেস মেমব্রেন বাউডেড স্পেস যেটা সাইটোপ্লাজমের মধ্যে থাকে ইন কেস অফ প্ল্যান সেল প্ল্যান সেলের মধ্যে প্রায় ফিফটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট কিন্তু স্পেস দখল করে রাখে ভ্যাকুল আমরা অ্যানিমাল সেলের ক্ষেত্রে ভ্যাকুল দেখতে পারবো না বা কিছু কিছু টেম্পোরারি ভ্যাকুল থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু প্ল্যান সেলের ক্ষেত্রে ভ্যাকুলটা অনেকটা বড় থাকে কারণ প্ল্যান কি ফিউচারের জন্য কি বিভিন্ন জিনিস স্টোর করে রাখে যেরকম বিভিন্ন সুগার বা অ্যামাইনো অ্যাসিড বা প্রোটিন বা মিনারেলস বা ডিফারেন্ট টাইপ অফ মেটাবলিক অ্যাক ওয়েস্টেজ এরা কিন্তু স্টোর করে রাখে এদের এই যে এই যে ভিতরে যে মানে লিকুইডটা এটাকে বলা হয় সেল স্যাপ এটাকে কি বলা হয় সেল স্যাপ আর ভ্যাক আর ভ্যাক আর 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 ভ্যাকুয়ালের যে মেমব্রেনটা আছে ওটাকে বলা হয় টোনো প্লাস্ট কি বলা হয় টোনো প্লাস্ট এটাকে বলা হয় সেল স্যাপ ঠিক আছে মানে হুইচ ইজ ওয়াটারি অ্যান্ড কন্টেন্স ডিফারেন্ট টাইপ অফ সাবস্টেন্স লাইক সুগার একটুকে বললাম অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোটিন মিনারেলস মেটাবলিক ওয়েস্টেজ ঠিক আছে বোঝা গেল এটা প্রায় প্রায় এটা ফিফটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট কিন্তু স্পেসটা দখল করে রাখে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এটা একটা ফ্লুইড ফিল্ড একটা মেমব্রেন বাউন্ডের স্পেস ইন দ্য সাইটোপ্লাজম এটা এটা অ্যানিমাল সেলের ক্ষেত্রে ভ্যাক মানে টেম্পোরারি হতে পারে আর প্ল্যান সেলের ক্ষেত্রে অনেকটাই বড় হয় ঠিক আছে বোঝা গেল এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাকে জানতে হবে ঠিক আছে একটা একটা স্টোরেজ স্যাক হিসেবে কাজ করে ভ্যাকুয়াল ভ্যাকুয়াল স্টোরেজ হিসেবে সাল মানে মানে এটা কি কি স্টোর করতে পারে লিকুইড বা সলিড কন্টেন্ট স্টোর করতে পারে আর এটার মেমব্রেনটার নাম হয় টোনো প্লাস্ট আর লিকুইডটার নাম হয় সেল স্যাপ যেটা স্টোর করে রাখে ওরা ভিতর দিকে বোঝা গেল বোঝা গেল একটু আবার অ্যানিমাল সেলের ক্ষেত্রে থাকে না এটাকে বললাম যে প্ল্যান ভ্যাকুয়াল ইজ লার্জ অ্যান্ড অকুপাই দ্য সেন্ট্রাল পার্ট অফ দ্য সেল একটুকে বললাম অ্যান্ড নিউক্লিয়াস ইজ ইন পেরিফেরি রিজিয়ান and other organelles are pushed and all and, and, and other all organelles man all cell organelles are pushed to the periphery region jehetu vacuole tai kintu machkhane ache thik ache bujha gelo e jonno vacuole ta khub important ar vacuole mane vacuole ki kore vacuole kintu storage hisebe kaaj kore ar ekta important kaaj kore je kono jinish mane mane in and out howa ইন অ্যান্ড আউট হওয়া কোনো জিনিস ইন অ্যান্ড আউট হওয়ার জন্য কাজে লাগে আর মেনলি অসমো রেগুলেশন হেল্প হয় অসমো রেগুলেশন মানে কি ওয়াটার মানে যাচ্ছে আসছে এটাকে বলা হয় অসমো রেগুলেশন অস মো রেগুলেশন অসমো রেগুলেশনে হেল্প করে এটা পরবর্তীতে দেখব অসমো রেগুলেশন মানে কি মানে একটা ওয়াটার ব্যালেন্সটা ঠিকঠাক রাখা ইকু ইকুলিব্রিয়ামে রাখা কাজ করে হলো আমার ভ্যাকুয়াল ঠিক আছে এইচ টু কখনো কখনো বাইরে বের হয় কখনো কখনো ভিতরে ঢুকে মানে অসমো রেগুলেশন হেল্প হয় ঠিক আছে এই জিনিসগুলো খুব খুব ইম্পর্টেন্ট আর ভ্যাকুয়াল যেহেতু প্ল্যান সেলের ক্ষেত্রে অনেকটাই বড় এই জন্য ভ্যাকুয়াল একটা প্ল্যান সেলকে কিন্তু রিজিডিটি প্রোভাইড করে সাপোর্ট প্রোভাইড করে স্ট্রেংথ প্রোভাইড করে ওকে এই জন্য ভ্যাকুয়ালটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্ল্যান সেলের ক্ষেত্রে এনিমেল সেলের ক্ষেত্রে যেহেতু এনিমেল সেলের ক্ষেত্রে ভ্যাকুয়াল খুব একটা হয় না টেম্পোরারি ভ্যাকুয়াল হয় স্টোরেজ স্টোরেজ হিসেবে কাজ করে ব্যাংকের মতো কাজ করে ব্যাংকে যেরকম টাকা রাখি সেরকম ভ্যাকুয়ালের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সাবস্টেন্স স্টোর থাকে ঠিক আছে বোঝা গেল আমরা এর আগেও যে ক্লাস সেভেনে পড়ছিলাম না অ্যানিবার ক্ষেত্রে স্মল ভ্যাকুয়াল থাকে ছোট ছোট ভ্যাকুয়াল আর এই এই ভ্যাকুয়ালগুলো ফুড পার্টিকেল স্টোর করে রাখে কন্টেন করে রাখে এই এই ফুড পার্টিকেলকে কী বলা হয় যে ফুড যে যেই ভ্যাকুয়ালটা ফুডকে স্টোর করে রাখে তাদেরকে কী বলা হয় আমরা পড়ছিলাম না ফুড ভ্যাকুয়াল এই কথাটা খুব বারবার পড়ছিলাম আমরা তাই না এই 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 কথাটা পড়ছিলাম না ফুড ভ্যাকুয়াল এই ওয়ার্ডটা তার মানে কি ফুডটা ভ্যাকুয়ালের মধ্যে কন্টেন্ট আছে স্টোর আছে যে নাকি বলা হয় ফুড ভ্যাকুয়ালস বা ফুড ভ্যাকুয়াল ঠিক আছে তাহলে ভ্যাকুয়ালটা বোঝা গেল জিনিসটা কি এবার আমরা ভ্যাকুয়ালটা আমরা দেখে নিব যে কীরকম কেমন দেখতে হয় বা কীরকম হয় তোরা ওয়ান বাই ওয়ান এই ছবিগুলোকে একটু অ্যানালাইজ করার চেষ্টা কর কারণ ছবি যেহেতু এটা ছবি এটা স্ট্যাটিক তো সেইভাবে জানা বা বোঝা খুব টাফ
ঠিক আছে এর পরবর্তীতে আমি দুটো এক্সপেরিমেন্ট বোঝাবো একটা প্ল্যান সেলের এক্সপেরিমেন্ট একটা অ্যানিম্যাল সেলের এক্সপেরিমেন্ট মানে আমরা ল্যাবে মানে আমরা স্কুলে বা আমরা কলেজে একটা সিম্পল ল্যাব টেস্ট করে একটা সিম্পল এক্সপেরিমেন্ট করলে ইন কেস অফ অ্যানিম্যাল সেল ইন ইন কেস অফ প্ল্যান সেল আমরা কী করে বুঝতে পারি যে সেলের স্ট্রাকচার কেমন হতে পারে বা সেলের মধ্যে এমন কি কি থাকতে পারে একটা কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে মানে টু লেন্সেস মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে বা লাইট মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে আমরা স্টাডি করি একটা প্ল্যান সেল একটা অ্যানিম্যাল সেল এটা আমাদের পরীক্ষার সময় কিন্তু আসে ঠিক আছে বড় ক্লাসে আমাদের করতে দেয় ঠিক আছে বড় ক্লাসে তোদেরকে টিচারও দেখাবে ওকে এই সেই টিপিক্যাল একটা অ্যানিম্যাল সেল এর গঠন দেখে বুঝে যাচ্ছি যে আমার আমার সাইডে দুই সাইডে লেখা আছে বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজেশন নাম আর বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাকচারগুলো যেটা সেলের মধ্যে আছে আর তোকে যেই এই স্লাইডে যেটা মেনলি বুঝাবো সেটা হলো মেনলি আমার ভ্যাকুয়াল একটা প্ল্যান সেলের ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল ভ্যাকুয়াল অনেকটা এরকম টিপিক্যাল দেখতে হতে পারে দেখ নিউক্লিয়াসটা দেখ পেরি ফেরি রিজনে কোনার দিকে সাইডে চলে গেছে তারপরে আমার আশেপাশে দেখতে পাচ্ছি প্লাস্টিক প্লাস্টিকগুলো মানে ক্লোরোপ্লাস্ট আর মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি একটা বিশাল বড় একটা সেন্ট্রাল ভ্যাকুয়াল যার মধ্যে সেল সেপ আছে মানে লিকুইডটা আছে আর এই সেই সেন্ট্রাল ভ্যাকুয়ালের যে বাইরে যে মেমব্রেনটা এই মেমব্রেনটাকে বলা হয় টোনো প্লাস্ট মেমব্রেন ওকে মানে মানে ভ্যাকুয়ালটা যে মেমব্রেন দ্বারা বাউন্ডেড থাকে সেটাকে বলা হয় টোনো প্লাস্ট একটা সিঙ্গেল মেমব্রেন একটা সিঙ্গেল মেমব্রেন দ্বারা বাউন্ডেড থাকে ওটাকে বলা হয় টোনো প্লাস্ট এটা হলো সেই ভ্যাকুয়ালের একটা টিপিক্যাল ভ্যাকুয়ালের স্ট্রাকচার বা গঠন ওকে তো আমি এবার দুটো এক্সপেরিমেন্ট জানবো দুটো এক্সপেরিমেন্টকে জানার আগে আমাকে জানতে হবে অ্যানিম্যাল সেল আর প্ল্যান সেলের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সগুলো কী কী আমি এখনই পড়ার সময় আমি ডিস মানে ডিফারেন্সগুলোকে ডিসকাস করে দিয়েছি কি আমি যদি দেখি একটা অ্যানিম্যাল সেল একটা প্ল্যান সেল একটা অ্যানিম্যাল সেল কিন্তু অনেকটা ছোট হয় অনেকটা ছোট হয় অ্যানিম্যাল সেলের সাইজ ইন কেস অফ লেংথ টেন থেকে থার্টি মাইক্রোমিটার হতে পারে টেন টেন থেকে থার্টি মাইক্রোমিটার হতে পারে আর আমি যদি প্ল্যান সেল স্টাডি করি ইন কেস অফ লেংথ তাহলে টেন থেকে হান্ড্রেড মাইক্রোমিটার হতে পারে তাহলে প্ল্যান সেল অনেকটাই বড় তাহলে আমি বলতেই পারবো অ্যানিম্যাল সেলস আর জেনারেলি স্মল ইন সাইজ অ্যান্ড প্ল্যান সেলস আর জেনারেলি লার্জার দ্যান অ্যানিম্যাল সেলস ঠিক আছে প্ল্যান সেলের ক্ষেত্রে দুটো লেয়ার থাকে একটা সেল মেমব্রেন একটা সেল ওয়াল আর ইন কেস অফ অ্যানিম্যাল সেল শুধু সেল মেমব্রেন বা প্লাজমা মেমব্রেন থাকে যেটা ডেলিকেট বা ফ্লেক্সিবল হয় ঠিক আছে ইন কেস অফ ইন কেস অফ অ্যানিম্যাল সেল প্লাস্টিক আর অ্যাবসেন্ট অ্যান্ড ইন কেস অফ প্ল্যান সেল প্লাস্টিক আর প্রেজেন্ট বলতেই পারি আমরা ঠিক আছে ইন কেস অফ অ্যানিম্যাল সেলস ভ্যাকুয়ালস আর মেনি অর টেম্পোরারি অর স্মল সাইজ বাট ইন কেস অফ প্ল্যান সেল ভ্যাকুয়াল আর ফিউ আর বাট লার্জার সাইজ বা একটা ভ্যাকুয়ালও থাকতে পারে সেটা অনেক বড় হয় প্রায় ফিফটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট দখল করে রাখে ঠিক আছে আর একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যেটা অনেকবার বললাম আমি নিউক্লিয়াস ইন কেস অফ অ্যানিম্যাল সেল নিউক্লিয়াস ইজ জেনারেলি নিয়ার দ্য সেন্টার অফ দ্য সেল মানে সেন্টার পজিশন থাকতে থাকে অ্যানিম্যাল সেলের ক্ষেত্রে আর ইন কেস অফ প্ল্যান সেল নিউক্লিয়াস ইজ অফ এন পুস্ট টু ওয়ান সাইড অর পেরিফেরি রিজিয়ান ইন দ্য সাইটোপ্লাজম ঠিক আছে যেহেতু সেন্ট্রাল ভ্যাকুয়াল থাকে সেই জন্য পুস্ট হয়ে যায় সেন্ট্রাল ভ্যাকুয়াল থাকার জন্য ওরা পেরিফেরি রিজিয়ানে পুস্ট হয়ে যায় এই জন্য প্ল্যান সেলের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াস থাকে হলো পেরিফেরি রিজিয়ানে বুঝতে পারলাম তাহলে ইন প্ল্যান সেল আর অ্যানিম্যাল সেলের মধ্যে ডিফারেন্সটা কী বুঝতে পারলাম এই জিনিসগুলো কিন্তু আমার জানতে হবে এই জিনিসগুলো না জানলে কিন্তু হবে না ঠিক আছে এবার আমি সিম্পল দুটো এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে আমি তোদেরকে প্ল্যান সেল আর অ্যানিম্যাল সেল কেমন হতে পারে সেটা দেখব প্ল্যান সেল আর অ্যানিম্যাল সেল কেমন হতে পারে সেটা দেখব ফার্স্টে আমি আগে প্ল্যান সেলে আসি একটা একটা অনিয়ন পিলের মাধ্যমে একটা অনিয়নের খোসার মাধ্যমে বা অ্যানিয় মানে অনিয়নের যে সেল যে যে মানে মানে পিসটা আছে তার মাধ্যমে আমি একটা প্ল্যান সেলকে মানে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি ফার্স্টে আমি একটা অনিয়ন নিয়ে আসলাম সেটা কেট কাটলাম মানে কাট অ্যান্ড অনিয়ন দেন সেটাকে অনেকগুলো স্মল পিস করলাম মানে অনিয়নের পিলে অনেকগুলো স্মল পিস করলাম অ্যান্ড টেক এ ফ্লেশি লিফ একটা পার্ট নিলাম টেক এ থিন ফ্লেশি লিপ অ্যান্ড ব্রেক ইট ঠিক আছে দেখতে পারবো কনকেভ বা একটা কন একটা এরকম একটা কনকেভ টু কনভেক্স একটা সাইড আছে এরকম একটা সাইড পাওয়া যাবে এরকম ঠিক আছে এরকম এরকম একটা সাইড পাওয়া যাবে ঠিক আছে একদম থিন ডেলিকেট ঠিক আছে বোঝা গেল সেটাকে সেটাকে কালেক্ট করলাম পিল অফ দ্য থিন এপিথেলিয়াল মেমব্রেন উইথ দ্য হেল্প অফ ফর সেফ বা যে কোনো টুলসের মাধ্যমে আমি পিল করলাম ওই থিন ওই ওই
একটা রিএজেন্ট দিলাম কেমিক্যাল রিএজেন্ট বা একটা স্টেনিং রিএজেন্ট সেটা আমরা আয়োডিন সলিউশনও দিতে পারি সেটা আমরা আয়োডিন সলিউশনও দিতে পারি বা আরেকটা সলিউশনও দেওয়া হয় সব এটা হলো মিথিলিন মিথিলিন ব্লু মিথিলিন ব্লু ঠিক আছে বুঝতে পারলাম ঠিক আছে তাহলে মিথিলিন ব্লু নিলাম সলিউশন কয়েক সেকেন্ডের জন্য কয়েক ফোটা অ্যান্ড ট্রান্সফার দ্য স্টেন পিল ইন্টু ওয়ান অর অ্যানাদার ওয়াচ গ্লাস কন্টেনিং ক্লিন ওয়াটার টু ওয়াশ অফ দ্য এক্সট্রা স্টেইন ওয়াচ গ্লাসের মাধ্যমে এক্স আমরা কি করলাম সিম্পল ব্যাপার দেখ ধরে নিই ব্যাপারটা মনে কর মনে কর এটা একটা এটি একটা মনে কর মানে কি বলবো ওয়াচ গ্লাস ওয়াচ গ্লাসের মধ্যে আমি ট্রান্সফার করলাম এবার ওয়ান তারপরে মিথিলিন ব্লু দিলাম তারপরে তারপরে ট্রান্সফার দ্য স্টেইন পিল ইন্টু অ্যানাদার ওয়াচ গ্লাস কন্টেনিং ক্লিন ওয়াটার টু ওয়াচ ওয়াশ অফ দ্য এক্সট্রা স্টেইন এক্সট্রা স্টেইন যেটা কালার করছে সেটা মুছে যাবে ওয়াটারের মাধ্যমে অ্যান্ড উইথ দ্য হেল্প অফ ব্রাশ অর নিডেল পিস অফ দিস পিল ইন দ্য সেন্টার অফ দ্য গ্লাস স্লাইড একটা স্লাইড থাকে স্লাইড লিনিয়ার ওই গ্লাসারের মধ্যে ওটাকে ট্রান্সফার করলাম ঠিক আছে বোঝা গেল এমনভাবে এবার স্লাইড মানে স্লাইডের মধ্যে নিলাম ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট দ্য মেমরেন ইজ নট ফোল্ডেড ওই মেমরেন যাতে ফোল্ড না হয় ওই থিন লেয়ারটা যাতে একদম একদম ফ্লেক্স একদম সমান থাকে অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি পুট এ ড্রপ অফ গ্লিসারিং অন দ্য পিল গ্লিসারিং দিলে ভালো হবে তুই গ্লিসারিং নাও দিতে পারিস তোরা গ্লিসারিং অনেক সময় দেওয়া হয় না গ্লিসারিং না দিয়েও করা হয় ঠিক আছে গ্লিসারিন দিলে কি হবে ছবি মানে খুব ভালো হয় গ্লিসারিন দিলে ঠিক আছে বুঝতে পারলাম অ্যান্ড কভার দ্য পিল জেন্টলি উইথ দ্য কভার স্লিপ কভার স্লিপ দেওয়া হয় কেন যাতে আমার ছবিটা ভালো মতো দেখায় কভার স্লিপ দিলে কি হবে ওই যে এক্সট্রা যে ভালো মতো কভার স্লিপে দেওয়ার সময় এক্সট্রা এয়ার বাবলসটা থাকবে না ঠিক আছে বুঝতে পারলাম অ্যান্ড জেন্টলি প্রেস দ্য কভার স্লিপ উইথ দ্য নিডেল নিডেলের মাধ্যমে আমি কভার স্লিপটা সেট করলাম ঠিক আছে বোঝা গেল তাহলে সিম্পলভাবে আমি কি করলাম সিম্পলভাবে আমার একদম একটা মনে করো সিম্পলভাবে একটা অনিয়ন পিল নিলাম অনিয়ন পিল গ্লাস সাইডে আমি প্লেস করলাম সেটা একটা মানে পুট এ ড্রপ সলিউশন টু দ্য স্লাইড অ্যান্ড কভার ইট উইথ এ গ্লাস কভার ঠিক আছে তারপরে আমি আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ সেটা কি করব আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ সেটা দেখব ঠিক আছে বোঝা গেল আর এই আনাতে মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখার সময় দেখতে হবে যে এক্সট্রা যে আমি মানে সলিউশন ইউজ করছি সেটা ক্রবার শেপের বাইরে যাতে আস না আসে আর বাইরে আসলেও সেটা আমাকে কি মানে আমাকে মানে ব্লটিং পেপার আছে না ওই ব্লটিং পেপার দিয়ে ওই ওই এক্সট্রা জিনিসগুলো আমাকে শুষে নিয়ে আসতে হবে অ্যাবজর্ব করে নিতে হবে যাতে আমার এক্সপেরিমেন্ট করতে সুবিধা হয় ঠিক আছে কারণ আমাকে আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ কিন্তু দেখতে হবে ঠিক আছে বোঝা গেল তাহলে আমার এটা আমার মনে করো আমার 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 এমন করে আমার গ্লাস লাইট গ্লাসারের মধ্যে আমার ওই অনিয়ন পিলটা আছে ওই এপিথিলিয়ার সেলটা আছে ওই এপিথিলিয়ার সেলটা আমার কভার স্লিপ দিয়ে ঢাকা থাকবে আর ওই কভার স্লিপের ভিতরে যাতে কোনো বাবলস না থাকে তাহলে আমার এক্সপেরিমেন্টটা দেখতে ভালো লাগ ভালো হবে না তারপরে আমি আন্ডার মাইক্রোস্কোপ কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখব কি দেখব একটা রেকটেঙ্গুলার শেপ দেখতে পারবো একটা রেকটেঙ্গুলার প্রচুর রেকটেঙ্গুলার শেপ এক একটা ব্রিক যদি একই সাথে আমি নিয়ে আসি যেরকম দেখতে হয় ওরকম রেকটেঙ্গুলার দেখতে পারবো ঠিক আছে একটার পর একটা লাইন করে আছে একটার পর একটা মানে ই সেলস হ্যাজ এ ডিস্টিং সেল ওয়াল অ্যাজ এ ডিস্টিং নিউক্লিয়াস ঠিক আছে একটা স্ফেরিক্যাল আর একটা ভিতরে একটা স্ফেরিক্যাল ওভার লাইক স্ট্রাকচার থাকে যেটাকে আমরা নিউক্লিয়াস বলছি খুব প্রমিনেন্ট দেখা যায় এই লেয়ার এই এই স্ট্রাকচারটা খুব প্রমিনেন্ট দেখা যায় এই স্ট্রাকচারটা আর রেকটেঙ্গুলার শেপের হয় অনেকটাই রেকটেঙ্গুলার হয় ঠিক আছে অনেকটা রেকটেঙ্গুলার হয় ঠিক আছে বাউন্ডারিটা ভালো মতো বুঝতে পারবো সেল ওয়ালের বাউন্ডারিটা সেল মেমেন আর সেল ওয়াল যে থাকে একটা বাউন্ডারি বুঝতে পারবো আর ডেন্স রাউন্ডেড একটা স্ফেরিক্যাল মানে বডি দেখতে পারবো যেটাকে নিউক্লিয়াস বলবো মোটামুটি পেরিফেরি রিজেনে থাকার চেষ্টা করে যেহেতু কেন পেরিফেরি রিজেন রিজেনে থাকার চেষ্টা করে কেন কারণ আমরা প্ল্যান সেলকে অবজার্ভ করছি প্ল্যান সেলে কিন্তু নিউক্লিয়াসের সেন্টারে থাকবে না খুব একটা পেরিফেরি রিজেনে থাকবে কারণ সেন্টার পজিশনে কে থাকে ভ্যাকোল থাকে কে থাকে ভ্যাকোল যেটা জেলিলাইক্স মানে মানে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যেটা একটা সেল সেপের মতো কন্টেন্ট করে থাকে ঠিক আছে আর জেলিলাইক সাইটোপ্লাজম দেখতে পারবো সেটা আমরা জানি বুঝতে পারবো ঠিক আছে এরকম আমাকে দেখতে হবে 
ओके तोरा सूर्य ग्रहण देख भलो मत सूर्य ग्रहण हमारे कलर टाओ बदला गल घर ठीक है तेल प्लान सेलर एक्सपेरिमेंट ओके एबंधा एनिमल सेलर एक्सपेरिमेंट देखो हेलो स्टूडेंट्स एब देख हमारे एकटू के बल्लम जो प्लान सेल के क्यों स्टाडी करब उइथ द हेल्प अफ अनियन पिल से ही अनियन पिलर जो स्टाडिंग प्रसेसटा एक्सपेरिमेंटल भिवटा वो भिवटा वन बन क्यों करब देख एखे देख वन सेभेन अब दि जतगुल एक्सपेरिमेंटल वन बेप स्टेप देवा आज है से एक्सपेरिमेंटल भिव आप देखते पा ता छाड़ा जो यहाँ हलो एक कम्पाउंड माइक्रोस्कोप य कम्पाउंड माइक्रोस्कोपे स्लाइडर नीचे देखा है और जी छवि देखो से छवि हलो मेनलि सिलेक्ट करब कम छवि पा ए रकम एक छवि पा अनियन पिले एरक एक छवि पा जो छबिर मध्य सेल वाल सेल और निूक्लियसटा प्रमिनेंट देखते पाई और जाके जी अनियन पिले जी स्लैसटा के क्जे लगे से ही स्लैसटा हलो एरक देखते ओके एरक देखते एरक एक गठन देखते यम मैं अनियन पिल थे यकम फर्सेपर माध्यम एरक कलेेक्ट कर परवर्तकाले स्टेन कर अंडार दा माइक्रोस्कोप देखा है छवि है यको और जो बड़ो को जूम कर देखा छवि तेल छवि है यको ये हलो अन्न एक स्टेनर माध्यम ये हलो आलदा एक स्टेन जो आलदा कलर नहीं है छवि और जूम कर जो है एरक छवि है एक देख सेल वाल प्रमिनेंट देखते निूक्लियसटा पेरिफेरि रिजियने और मजखने वैकुअल था छवि हलो यम देखते एरक देखते अनेकटा ए रकम देख लेखा आोर हंड्रेड एक्स एक अनियन सेल एपिडार्मिसल छवि सेल वाल देखते सैटोप्लम देखते निूक्लिओ लाशा देखते मैं निूक्लियस निूक्लियस देखते निूक्लियस मैं निूक्लिओ लाशा तत प्रमिनेंट देखा जाए ना कि निूक्लियस देखा जाए प्रमिनेंट और सेल मेम देखते ये हलो से ही हमारे अनियन पिलर एक डायग्रामेटिक स्ट्राक्चार सेलर ओके एखंड एनिमल सेल स्टाडी करब एक चिक सेल स्टाडी करब चिक सेल मान कि हमारे जीवार सामने दिखे जो चिकटा आज है वो चिक सेले स्टाडी करते हैं इनार माउट ठीक है एब चिक सेलगुलो स्टाडी कर लेना बुझते पर एनिमल सेलगुल कम देखते हैं ठीक है फार्ष्टे आगे माउथ ओपन करते हैं माउथ ओपन करार आगे हमें भलो मतो ना वार्म व्टार दिए माउथा के धुए नीते हैं रिन्स करते हैं तपर उ हेल्प अफ टूथपिक और तोरा तु तोरा इसे यूज करते मैं आइसक्रीम स्पूनों यूज करते यूज करब जेंटलि स्क्रैप करब इनार सार्फेस अफ द चिक स्क्रैप करब से ही स्क्रैबिंग वाच ग्लैसर मध्य निब वाच मान प्लेस द स्क्रैबिंग इन ए वाच ग्लस कन्टिन्यूंग ए भेरि स्म कोवान्टिटी अफ नर्माल सालाइन से सालाइन नर्माल सालाइन होते मिथिलिन ब्लूओ होते ठीक है आफ्टर क्लिनिंग पुट ए स्क्रैबिंग ऑन ए क्लिन ग्लस स्लाइड हैविंग ए ड्रप अफ व्टार वन टू थ्री ड्रप्स हमें दीब ठीक है एंड स्प्रेड आउट द स्क्रैबिंग एंड सेपारेट द सेल्स उइथ द हेल्प अफ निडल तोरा करते ना करते तोर बेपार ठीक है एम एंड रिमू रिमूव द एक्सेस व्टार एंड पुट ए ड्रप अफ मिथिलिन ब्लू स्टेन और आयोडिन सल्यूशन अन द स्क्रैपिंग ठीक है सालाइन तोरा नीते परिस आ डायरेक्ट तोरा मैं आयोडिन ब्लू बामार स्टेन यूज करते स्टेन कर ले रंग स्वाभाविक बेपार तर फ तर मैंने कि फार्ष्ट में फार्ष्टे माउथ ओपन कर लम स्क्रैप कर लम इनार सार्फेस मैं आवर माउथ मैं चिके स्लाइडा तपर से लाइटलि स्क्रैप कर टूथपिकर मध्यमे हमको जी मध्यमे हमको स्क्रैप कर वो स्क्रैबिंग कि करब ओटे ग्लस स्लाइड दीते हैं ग्लस स्लाइडे हमें कैक फोटा व्टार दीते हैं तपर से व्टार देवर पर हमें कि मिथिलिन ब्लू आयोडिन सल्यूशन दीते हैं ठीक है टूटा स्लाइड एंड से भलो मतो कवर स्लिप दिए कवर करते हैं जाते हमारे एक्सट्रा बल्स ना ढुके जाट्रा ब्लावल्स ना ढुके जा एक्सट्रा जो सल्यूशन आज है एक्सट्रा जो स्टेन आज है वो ब्लटिंग पेपर दिए परिष्कार कर एबजर्व कर ठीक है तपर तु ग्लिसारे दीते ना दीते ग्लिसारे दिल एक्सपेरिमेंट देखते भाव लागे तई ठीक है बुझते परलम तपर हाँ अबजार्व करते हैं कि अबजार्व देख ले कि देखो जे हमें जी स्ट्राक्चार देखते पब से हलो ह्यूमैन चिक सेल स्ट्राक्चार इरेगुलर स्ट्राक्चार देखते पब हमें प्लैंटे जे रखम देखिल एक लेगे थके सेलगुलो एखे क्योंकि देखते पब ना सरकम किचू किचू सेलर क्लसटा देखते पब किचु किचू सेल आलदा आलदा भावे सींगल हैंडल ही थकते पचंद करो दो तीनटे एकसाथे थे मैं ए रकम देखते पब सेलगुलो एरक एरक एकसाथे थे किल किल एकसाथे थे 
কিছু কিছু সেল একসাথে থাকে আবার একটা সেল এরকম দেখতে পারবো মানে মানে ইরেগুলার টাইপের ইরেগুলার টাইপের গঠন দেখতে পারবো ইরেগুলার টাইপের গঠন দেখতে পারবো এই সেলগুলো ওটাকে আমরা চিক সেল বলি কি দেখ কী দেখতে পারবো মানে লার্জ নাম্বার অফ সেল দেখতে পারবো অবজার্ভ দেখতে পারবো অনেকগুলো সেল দেখতে পারবো কিন্তু এরা এক একে অপরের সাথে টাইটলি বাউন্ডেড নয় আর এটা সেল মেমেন শুধু সেল ওয়াল থাকবে না ইজ সেল ইজ বাউন্ডেড বাই এ সেল মেমেন ঠিক আছে বোঝা গেল এই নিউক্লিয়াসটা অবজার্ভ ডিস্টিংস নিউক্লিয়াস থাকবে অবজার্ভ হবে কারণ নিউক্লিয়াসটা অনেকটা বেশি বড় স্ফেরিকাল ঠিক আছে আমরা লার্জ ভ্যাকুল দেখতে পারবো না ঠিক আছে প্লাস্টিকও দেখতে পারবো না কারণ এটা অ্যানিমাল সেল আর কি আর আর সেল হলো দেখতে পারবো না আর সাইটোপ্লাজমটা তো দেখতে পাবোই ঠিক আছে এটাই হলো অবজার্ভ এক্সপেরিমেন্টাল অবজার্ভ ঠিক আছে একটা চিক সেল আর একটা প্ল্যান্ট অনিয়ন সেলে আমাকে অবজার্ভ করতে পারে ঠিক আছে তোদের হয়তো মনে হয় তোদের ম্যাম তোদের হয়তো দেখিয়েছে ছবিটা বা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখিয়েছে তোরা এক্সপেরিমেন্ট ভালো মতো দেখে নিস কারণ আমি তো আমার কাছে মানে জিনিসগুলো নেই বলে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখাতে পারছি না কম্পাউন্ড মাইক্রোসোফ আমার কাছে নেই বা দেখাতে পারছি না তো তোরা কিন্তু ছবিটা দেখে নিস ঠিক আছে আর আমি পরে তোদের এই এক্সপেরিমেন্টাল ছবি তোদেরকে দিয়ে দিচ্ছি কেমন হতে পারে ছবিগুলো ওকে থ্যাংক ইউ আর ভালো মতো পড়াশোনা কর আর আমার কালকের আরও মানে বাদ বাকি যে টপিকগুলো আছে সেটা আমি দিয়ে দেবো তোদেরকে হ্যালো স্টুডেন্টস দেখ এবার দেখ একটা চিক সেলকে কীভাবে স্টাডি করব বা কীভাবে এক্সপেরিমেন্ট বা বা কীভাবে অ্যাক্টিভিটিটা করব এটা ওয়ান বাই ওয়ান কিন্তু ডেসক্রাইব করা আছে দেখতে পাচ্ছি সেখানে তোরা এই ডেসক্রাইবটাকে একটু ভালো মতো পড়ে তোরা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারিস ফিউচারে যখন তোদেরকে এক্সপেরিমেন্টটা করতে হতে পারে আর এই এই এক্সপেরিমেন্টের পর যে চিক সেলের আমরা ডায়াগ্রামেটিক যে স্ট্রাকচারটা দেখতে পাবো সেই ডায়াগ্রামেটিক স্ট্রাকচারটা আমরা এরকম দেখতে পাবো ওকে এটা হলো একটা চিক সেলে স্টাডি করার পর আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ বা কম্প মানে আন্ডার দ্য লাইট মাইক্রোস্কোপ বা কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপের পর সেটা কি করে দেখতে পাবো এটা চিক সেল বোঝা গেল আর এরকম হতে পারে বলতে গেলে চিক সেলটা একটা সেল মেমরিকে দেখতে পাই সাইটোপ্লাজমকে দেখতে পাবো মাইক্রোকন্ডিয়া সেভাবে দেখা যায় না খুব কম দেখা যায় আর নিউক্লিয়াসটা প্রমিনেন্ট যেহেতু অনেকটা স্ফেরিকাল অনেকটা বড় সেই জন্য নিউক্লিয়াসকে আমরা অনেকটা ডিস্টিংস বা প্রমিনেন্ট দেখতে পাবো এটা হলো একটা চিক সেলের স্ট্রাকচার আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ ওকে এটা একটু দেখে নিস ব্যাপারটা